സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഒരു നല്ല പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അനുവിന്റെ വിവാഹം നടത്താം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ കല്യാണം അതനു സമ്മതിക്കണമെന്നില്ല ആദ്യം ഇവരുടെ നടക്കട്ടെ അപ്പോ അനു പുതിയൊരു വിവാഹത്തിന് താനെ സമ്മതിക്കും എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ ആ അതായിരിക്കും വിധി അടിപൊളി അടിപൊളി സംഗതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഹണിമൂൺ അവിടെ പോണം തീരുമാനിക്കാം സിംഗപ്പൂർ ഞാൻ പലവട്ടം പോയിട്ടുണ്ട് മാൽഡീവ്സ് ആക്കിയാലോ വട്ടായി നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവര് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്താൻ തീ ഏതാണ്ട് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പ്രിയയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ കല്യാണം ദേ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ചില നാട്ടു രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് ബന്ധു വീട്ടില് വിരുന്നുണ്ണാൻ പോണം ഹണിമൂൺ ആഘോഷിക്കൽ അങ്ങനെ 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 ഒരു കല്യാണത്തിലേക്ക് എങ്ങാനും കാര്യങ്ങൾ എത്തുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കൊന്തിരിക്കും വീട്ടുകാരെ കുറ്റം പറയണ്ട എന്നെയും കുറ്റം പറയണ്ട ഓക്കെ തന്റെ കുറ്റ തന്റെ മാത്രം കുറ്റ നടക്കുന്നത് പോലും കാലിനടിയിൽപ്പെട്ട് ഉറുമ്പുകൾ ചാവുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട ഇടത് കവളിൽ അടിച്ച ഇതിലും കൂടി അടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് വലത് കവളും കാണിച്ചു കൊടുക്കും പച്ച വെള്ളവും ചവച്ചേ കുടിക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നന്മ വരവല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ എത്ര നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വീട്ടുകാരും അവസാനം ചിന്തിച്ചു പോവും ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരേണ്ട മരുമോളെന്ന് വീട്ടുകാരോട് ഇടപെടുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക രീതി വേണമായിരുന്നു എനിക്കായോ സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് വീട്ടില് പെരുമാറുമ്പോ ഒറിജിനാലിറ്റി വേണമെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാവണം ദേഷ്യം കാണിക്കരുത് അമ്മയുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സ് കീഴടക്കണമെന്നൊക്കെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒന്നുകിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നില്ലേ തന്റെ പെരുമാറ്റം ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ പേടിയും ടെൻഷനും കൊണ്ട് മുറി ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല പുറത്തിറങ്ങി പെരുമാറി തുടങ്ങിയപ്പോ ആകാശം മുട്ട വളരുന്ന നന്ദമരവും അതെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതേ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവവും രീതികളും മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോണോന്നാ ഇതിപ്പോ ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് പടപടേന്ന് അങ്ങ് ടോപ്പ് ഗിയറിലെത്തി ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താ വിളിച്ച് ഇങ്ങേരുന്നോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല സാർ എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചതാ ഇങ്ങേരുന്ന് വിളിച്ച പാകെ അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്തല്ലേ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ താറു മറാക്കിയ ആളാ ഇപ്പൊ ഈ ഘട്ടം വരെ എത്തിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇയാള് നിങ്ങള് താൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നെ ഇടിപൊടി എന്നൊക്കെ സാറും വിളിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചു പിരിയാ തലയിലെടുത്ത് തലയിലെടുത്തൊന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ തലയിലെടുത്ത് വല്ലാത്തൊരു എഴുത്തായി പോയി അതെ തലച്ചോറ് നേരെ പ്രവർത്തിക്കാതെ തലയിലെടുത്തിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കൂടുതൽ തത്വശാസ്ത്രം ഒന്നും പറയണ്ട ആരാ തന്റെ ജീവിതം കളഞ്ഞു ഒരു കോൺട്രാക്ട് വൈഫ് ആവുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അവസാനിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് വീണ്ടും താനല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കോൺട്രാക്ട് വൈഫ് ആവോന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ജയിലിൽ നിറയ്ക്കാൻ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് താനല്ലേ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് അതിന് അതിനോ ഞാനൊന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചല്ലേ ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാർ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്ക അത് ശരി വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാനില്ലാതായപ്പോ ഇങ്ങേര് വീണ്ടും സാറായി ഞാനത് അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറഞ്ഞതാ സോറി വേണ്ട 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 ദേഷ്യം കുറക്കണ്ട താനേ 
നേരത്തെ ഫയർ ചെയ്തില്ലേ ആ മൂഡ് ആ മൂഡ് വേണം ഇനി അങ്ങോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാവരോടും എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് രീതികൾ ഇപ്പൊ എന്നെ വെറുപ്പിച്ചില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാവരോടും ഇടപെടുക എന്ന് വെച്ചാ അട്ടഹാസം കാണിക്കണമെന്നല്ല ഇവളെ മരുമോളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കല് ആ രീതിയിൽ പെരുമാറണം ഉള്ളില് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിക്കോ പക്ഷെ പുറത്ത് അല്പം ഹിറ്റ്ലർ രീതികൾ വേണം അപ്പോ ഇവർ വിവാഹം ഔപചാരികമായിട്ട് നടത്തണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോവില്ല എന്നെ കൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാധിച്ചേ പറ്റൂ ഔപചാരികമായി മിസിസ് അർജു ആവണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അഹങ്കാരം മാറിക്കിട്ടി ഞാൻ കരുതി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുവാന്ന് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് വന്നപ്പോ കെട്ടുപൊട്ടിക്കുന്നു ഏതായാലും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ശരി ഇതുവരെ ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇനി എന്ത് രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം ഇനി കാര്യമറിയാതെ എന്നോടെങ്ങാൻ ചൂടാവാൻ വന്നാ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്നതിന്റെ ഡബിൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പെരുമാറും കേട്ടല്ലോ ഒരുപാട് ക്രിമിനൽസിനെ കാണുന്ന ആളാ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും വേണം ഇടപെടാൻ ഇങ്ങേര് അങ്ങേര് നോക്കി ഇനി എങ്ങാനും വിളിച്ചാൽ അപ്പ കാണും അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുന്റെ മറ്റൊരു മുഖം പോട്ടെ സാറേ എങ്ങനെ വിട്ടുകളാ സാർ ഇനി എന്ത് മാത്രം ചൂടായാലും എത്ര വരെ പോകുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഏതാണ്ട് പിടികിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടില് അത് എനിക്ക് മാത്രമേ പിടികിട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോട്ടെ നമുക്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട വീട്ടുകാരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം സാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ബി കൂൾ ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ എന്റെ ഭാര്യാവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണോ ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നത് അടിപൊളി സാറിനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അതിലും ഭേദമേ തീവണ്ടിക്ക് തല വെക്കുന്നതാണ് സാറേ താനിത് തമാശയായിട്ടാണോ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് തമാശയായിട്ടാണ് സാറിന് തോന്നിയതെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ടാണെന്നാണ് സാറിന് തോന്നിയതെങ്കിൽ സംഗതി തമാശ എന്ത് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ സാറേ എന്താ വിളിച്ച നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടും കാര്യം പറയാമേ പറയാ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം അയ്യോ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാതെ ഒന്ന് പറയണ്ട അമ്മേ ഞാനും മാധുര്യം കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ അവസാനം മാധുര ചേച്ചിയും സമ്മതിച്ചല്ലേ അർജുനെ കൊണ്ട് അനുവിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ അല്ല അർജുനും പൂജയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം നമ്മൾ ഔപചാരികമായിട്ട് നടത്തുന്നു ഒക്കെ അനുക്കുട്ടിയുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാ അനുക്കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആശയം കൊടുത്തു നിർത്തുന്നത് പാവമാണ് അർജുനെയും പൂജയും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന് അറിയുമ്പോ അനുക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറും അനു മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കും അമ്മ കൈങ്ങി വന്നേ എന്തോ ആ കൈങ്ങി തരാൻ ക്ഷയിക്കേണ്ടി വരട്ടെ സമ്മതിച്ചിരിക്കും നമ്മെ ഇത്രയും നാളും നടത്തിയ അഭിനയം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഞാൻ കരുതിയത് അമ്മ ഒറിജിനലായിട്ട് പെരുമാറാണെന്നാ പൂജയോടുള്ള ദേഷ്യവും മാധുരി ചേച്ചിയോടുള്ള ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴല്ല മനസ്സിലായത് അഭിനയായിരുന്നെന്ന് സംഗതി ആട്ടിപ്പൊളിയായിരുന്നു നീ എന്നെ കളിയാക്കാണോ ഓ അമ്മയെ കളിയാക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആളായിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മ ഇവിടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ കളിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അരുണമ ചേച്ചിയെ കളിയാക്കി മരിച്ച് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ മുഴുവനും കളിയാക്കിയത് അമ്മയാ കൊള്ളാം നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം അനുവിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അർജുന്റെയും പൂജയുടെയും കല്യാണം അംഗീകരിക്കുന്നു നിർത്തുമതു ഞാൻ നിർത്തില്ല ഇതിലും ഭേദം അനു അന്ന് ഫാനിൽ കെട്ടി തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അങ്ങ് സമ്മതിക്കണായിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് തീരുമായിരുന്നല്ലോ ഇതിപ്പാ പാവം ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ടായിരിക്കും മരിക്കുന്നത് മധു 
എനിക്കറിയാം എന്നെ കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങും പദ്ധതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കായിരിക്കും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലായിരിക്കും എന്നോടും പറയുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഒരു അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മയെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിന്നവരെ അമ്മയ്ക്ക് വേദനിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പടനായകനെ പോലെ ആയിരുന്നില്ലേ അമ്മ അതാ അവിടെ വെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ മാധുരി ചേച്ചിയോട് വഴക്കൂടുന്നു ഇവിടെ ആക്രമിക്കെന്ന് പറയുമ്പോ പൂജയെ ഓടിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു അവള് വാങ്ങിച്ച പച്ചക്കറിയില് അഴുകിയതൊക്കെ വാരിയിടുന്നു അവസാനം ഇത് പടം നയച്ച ആള് കൂറുമാറി ശത്രുപക്ഷത്ത് വെട്ടിയും കുത്തിയും കൂടെ നിന്നവര് ഇപ്പൊ വഴിയാധാരം ഞാൻ കൂറുമാറിയെന്നോ പറയരുത് അന്ന് നന്ദേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നു അനുവിന് വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അത് കേട്ടപാടെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങ് ആത്മാഭിമാനം വ്രണപ്പെട്ടു ചത്താലും അർജുനും ആയിരിക്കും അനുവിനെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന നിന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കലും ഒക്കെ അങ്ങ് അല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പൊ അനുവും വേണ്ട അരുണിമ ചേച്ചിയും വേണ്ട പൂജയും മാധുരി മാത്രം മതി നിർത്താനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ല നിർത്തില്ല ഇതുവരെ അമ്മ പറയുന്ന ഏത് വാക്കും കടുകിട തെറ്റാതെ അനുസരിച്ചു കെണിറ്റി ചാടാൻ പറഞ്ഞ ചാടും തൂങ്ങി ചാവാൻ പറഞ്ഞ ചാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കൂടെ നിക്കുന്നവരോട് കൂറില്ലാത്ത ആളാ അമ്മാന്ന് അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഞാൻ നിർത്താൻ പോണില്ല അമ്മേ ഒരു കാര്യം ചെയ് അമ്മ എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ല് അത് എന്നെ കൊല്ല് ഇവിടെ പിന്നെ അനുവിന് അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ ഇതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കണ്ടല്ലോ നീ ആരെയാ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ആന്റി ആ മോളെ അനുമോളല്ലേ നീ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യേ കട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അതെ അതെ ഞാനും അമ്മ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോൺ ഒന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇടുവാണേ അമ്മേ ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് വയ്യ മോളെ അനുകുട്ടി ആന്റി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അനുകുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹാലോചന വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അനുകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്തോ പ്രശ്നമാണല്ലോ മൊത്തം ക്ഷീണം എടുത്തുണ്ട് എന്തായിരിക്കും കാര്യം അനു ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ മറുപടി ഇല്ലേ ഷോക്കായി പോയാ മോളെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അങ്ങനെ ആര് ചിന്തിച്ചാലും ശരി ആന്റി പിന്നെ എന്നെ ആരും ജീവനോടെ കാണില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാവുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലേ മോളെ ആന്റിക്ക് എന്നോട് ഇത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നി ആർക്കും അവിടെ എന്നെ വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാൻ ഇത്ര ധൃതി ആന്റിക്കാണോ അതോ മാധുരി ആന്റിക്കാണോ മോളെ അങ്ങനെ ചില സംസാരങ്ങൾ നടന്നു മോളെ വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അർജുന്റെയും പൂജയുടെയും കല്യാണം ബന്ധുക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നടത്താം മുത്തശ്ശിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നു കാണും അതാ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലിട്ട് വിളിച്ചത് അയ്യോ മോളെ മറുപടിയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്തു പറ്റിയേനു മോളെ ഞാനാ മുത്തശ്ശി 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 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മുത്തശ്ശി എന്ത് എതിർക്കാത്ത എന്റെ അനമോളെ അർജുനെ കൊണ്ടേ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കൂ എന്ന് എന്താ പറയാത്ത എനിക്കറിയാം മുത്തശ്ശി എതിർത്ത് കാണും എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു കാണും പക്ഷെ പൂജയും മാധുരി വേണ്ടി ഒക്കെ കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കാണുമല്ലേ മോളെ എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അനുകുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായി ഈ മുത്തശ്ശി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് മതി മുത്തശ്ശി എന്റെ മുത്തശ്ശിയാ എന്റെ ബലം മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മോള് ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയാ ഒരിടത്തോട്ട് മോളെ വിട്ടുകളയില്ല ഓക്കെ മുത്തശ്ശി ഉമ്മ ശരി മോളെ അപ്പൊ കിളവിയും കൂടി അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നമ്മേ ഓ ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറിപ്പോയി 
ആ മാറിപ്പോയെന്നല്ല മാറ്റി കളഞ്ഞു എന്ന് പറയണം ആ മാധുരി ചേച്ചി മാറ്റി കളഞ്ഞു മാറി മനസ്സിപ്പ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ആ അത് മതി ഇനി മാധുരി ചേച്ചിയെ കണ്ട നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതൊക്കെ മറന്നു പോയ രീതിയിൽ വേണം പെരുമാറാൻ നേരത്തെ നീ ആരെയാ ഭരിക്കാൻ വന്നേർജസ്സിലാക്കിയതല്ല നേതാവ് തളർന്ന അണികളുടെ ആവശ്യം പോവും അമ്മ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കണം ഞാനും അനു ഒക്കെ പിന്നാലെ പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ മാസം നിന്റെ പേഴ്സണൽ ചെലവ് എത്രയായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് എത്രയാ നാളെ എല്ലാരെയും കണക്കിയാ നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഈ മാസം കുറച്ച് കൂടുതൽ അനുവദിക്കാൻ മാധുരി ചേച്ചിയോട് പറയണം കേട്ടോ കിണുങ്ങണ്ടാടി മാധുരി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ചെലവ് അധികമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതെ നമുക്ക് ചെലവൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം രണ്ട് ബില്ല് അധികമാ ഫോൺ റീചാർജ് ഓ എല്ലാം കൂടുതലാ എവിടെയാ ഒരു ശ്രദ്ധ കുറവ് വന്നേ പ്രായമാവുമല്ലേ അമ്മേ എല്ലായിടത്തും കണ്ണെത്തുന്നില്ല കണ്ണെത്തുന്നിടത്ത് കൈയെത്തുന്നില്ല പിള്ളേരോടൊന്നും ഉറക്കെ പറയാൻ പോലും എനിക്ക് പേടിയാ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നിനക്ക് എന്നെ കാട്ടി പ്രായം കൂടുതലാന്ന് തോന്നുമല്ലോ മനസ്സിന് പ്രായം കയറാ അമ്മേ അതിന്റെ ഒരു ബലക്കുറവ് ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെലവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്ക അല്ല അമ്മയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നിനക്ക് എന്തു പറ്റി ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിന്നെ പോലെ പ്രാപ്തിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ നോക്കിട്ടൊരാളുണ്ടമ്മേ ആര് സായു ആണോ അതോ അഖിലോ പൂജ ആര് പൂജ ഓഹോ അപ്പൊ അതായിരുന്നു മനസ്സിലിരിപ്പ് അതിനാണ് മൂക്കി തൊടാതെ മൂന്ന് ചുറ്റു ചുറ്റി വന്നത് ഈ കുടുംബത്തിന് സമ്പത്ത് മറ്റെവിടുന്നോ വന്ന് കയറി ഉരുത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അമ്മേ ഞാനൊക്കെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ ഓഹോ അപ്പോ നമ്മളെ അവരെയൊക്കെ തുല്യരാക്കിയല്ലേ അമ്മേ അതെന്തായാലും ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ അമ്മേ എന്താ ഒരു ഒച്ചപ്പാട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വരവും ചെലവും നോക്കാനേ അവളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും എവളെ അർജുൻ കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണില്ലേ ആ പൂജയെ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് വിഷം വാങ്ങി എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും താ ഞങ്ങളങ്ങ് തീരട്ടെ എന്നിട്ട് ചേച്ചി അരിയിട്ട് വായിച്ച് നടത്തിക്കോ അമ്മേ മധു ആനന്ദേട്ടൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ താക്കോൽ എനിക്ക് തന്നു ആ കീഴ്വഴക്കം തുടരണ്ടേ കല്യാണത്തിന് ആനന്ദ് നീയും കാണിച്ച കീഴ്വഴക്കമാണോ അവൻ തുടരുന്ന ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് കീഴ്വഴക്കത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട അമ്മേ ഇവിടെ എല്ലാ അമ്മായിയും മരുമോളും കൂടെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓരോരോ വേഷം കിട്ടുകളും ഓരോ ഉടായ്പും എന്താ മോളെ ഈ കുടുംബത്തിൽ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില രീതികളുണ്ട് കാരണവന്മാരായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതാ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത അംഗത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കണം കുടുംബത്തിലെ കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാ ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പലവഞ്ചനത്തിന് എത്ര പച്ചക്കറിക്ക് എത്ര ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്ര അങ്ങനെയല്ല കണക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാശ് പിൻവലിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അതിനൊരു പ്രത്യേക ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ താക്കോൽ ഒക്കെ ഒരു പഴയ സമ്പ്രദായ പക്ഷെ ആ സമ്പ്രദായം ഈ കുടുംബം ഇപ്പോഴും തുടരുക ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ചുമതല എനിക്ക ഇനി ഞാൻ ആ അധികാരം മൂക്ക് കൈമാറാൻ തീരുമാനിക്ക 
തീരുമാനിക്കുന്നെന്നോ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നോ മോഹിക്കുന്നെന്നോ പറഞ്ഞാ മതി കുടുംബത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചാലേ അത് തീരുമാനാവൂ അയ്യോ അമ്മേ അതൊന്നും വേണ്ട അല്ല ഇപ്പൊ എടുത്തങ്ങ് തരാം മാധുരി ചേച്ചി ഞാനും അമ്മയെ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മേ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ലേ ഉണ്ട് നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല നീ പോയിക്കോളൂ അമ്മേ ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് ശരിയായില്ലമ്മേ മാതൃ ചേച്ചി ഞങ്ങളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് എന്തായാലും ശരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം വാ അവളെ കൊന്നാലോ അല്ല കൊന്നിട്ട് അങ്ങ് ജയിലിൽ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ജീവപര്യന്തം ആയാലും മനസ്സിനൊരു ഭാരം കൂടാതെ ജയിലിൽ കിടക്കാലോ തൂക്കി കൊന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവള് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ കഴുത്തിൽ കുടുക്കിടാം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച തന്നെയാ ഒന്നുകിൽ പാറ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പക്ഷേ പാറ മാറി ഇതുവരെ വെള്ളം കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അധികാരമൊക്കെ അവളെ ഏൽപ്പിച്ച പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും ഇല്ല മാധുരി ചേച്ചി നമ്മളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുവോ ഏതായാലും വൈകിട്ട് ആനന്ദേഴനും കൂടി വന്നിട്ടല്ലേ ഫൈനൽ തീരുമാനം അപ്പ നോക്കാം മോളെ കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും പറയ ഇവിടെ മോള് താന്നു കൊടുക്കരുത് പൂജ മോളുടെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായത് ഈ വീട്ടിലെ ആളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഞാനും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കാ ചേച്ചി അതെ ഏതായാലും ആ മോളുടെ കഴിവും കഴിവുകേടും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണമല്ലോ സായോനും അഖിലിനും സന്തോഷമായിരിക്കും ആനന്ദേട്ടൻ സമ്മതിക്കില്ല അമ്മ പറയുന്നതിനപ്പുറം ആനന്ദേട്ടൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മധു അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു മാർഗമുണ്ട് എന്താ ചേച്ചി അങ്ങ് കൊന്നുകളയണം 